Ja, dat wat Borrell zegt. Hè. Hij zegt, um, er komt geen nucleair antwoord als, uh, als Rusland kernwapens inzet. Maar we zorgen er dan wel voor dat het Russische leger vernietigd wordt. Een stevige uitspraak, maar vindt u het een verstandige uitspraak? Nee, een, een heel onverstandige uitspraak. Want je moet Rusland eigenlijk in onzekerheid laten hoe je gaat antwoorden. Waarom? Um, omdat die onzekerheid in jouw voordeel speelt. Omdat Rusland dan weet dat ze rekening moet houden met eventueel een extreem antwoord. Um, dus dan, en met een extreem antwoord, dus ook dat dan een nucleaire ja. antwoord ook mogelijk is. In feite is het een beetje uh, een voortbouwen op wat de NAVO vroeger flexible response noemde in de Koude Oorlogtijd. Uh, had de NAVO ook als beleid dat ze niet zouden laten weten van tevoren hoe ze zeg maar, op een eventuele daad van agressie zouden reageren. Ik vind het dus eigenlijk dom. Het is heel onverstandig, laat ik het zo maar uitdrukken. Uh, maar ik vind het vooral ook niet zijn plaats om dit uh, soort opmerkingen te maken. Het is niet zijn rol. Omdat de, de NAVO e daarover gaat? Ja, de EU gaat helemaal niet over kernwapens, heeft geen kernwapens. Uh, het, de NAVO gaat over de inzet van kernwapens. En de NAVO doet er ook met, met opzet vaag over om die onzekerheid, ze noemen dat wel strategische onzekerheid, bij, bij Rusland uh, te veroorzaken.